Eight civilians have been injured, one critically, in an attack on the Russian city of Belgorod, according to regional governor Vyacheslav Gladkov. In a message on Telegram, Gladkov said the city was attacked by Ukrainian shelling early on Monday, which also damaged properties and cars. Russian state TV broadcaster RURTR showed footage of the aftermath of the attack, with local residents describing how windows in their homes were shattered and cars burnt out. When we looked out the window, there was no more entrance at our neighbor's home, all under rubble. We ran to search for them. Thank God, all are alive, said one resident. Belgorod lies 40 kilometers north of the Ukrainian border and 670 kilometers south of Moscow. Footage released on local telegram channels shared footage of burning cars and damaged buildings in the city. Official Kiev has not commented on the attack yet. Belgorod region authorities have repeatedly accused Ukraine of launching attacks against the region throughout the full-scale invasion by Russia. Recently, multiple clashes have been reported in the region amid Ukraine's ongoing cross-border incursion focused on neighboring Kursk region. Прятались в ванной, слышим окна от стен, распахиваются окна сами по себе, и дым повалил. Он выскакивает на улицу, потому что пройти нельзя было, потому что она полетела в коридорчик вот сюда. А она там взрывается? вот отсюда в окошко посмотрели у соседей вот там ход входа не было все он был за вами естественно все начали побежали их искать слава богу Russian soldiers returned to the Moscow region on Saturday after Russia and Ukraine exchanged over 100 prisoners, the Russian military said. According to the Russian Defense Ministry, the 103 Russian soldiers had been captured in the Kursk region, where Ukrainian forces launched a surprise incursion into Russia two weeks ago. Footage released by Russian state TV showed Russian military personnel leaving a plane and boarding buses in the Moscow region. I couldn't feel better. I'm so glad that we managed to get back home," a soldier told RURTR. The United Arab Emirates said Saturday it helped mediate the prisoner swap, putting the overall total number of prisoners exchanged at 206. Маруш, привет. Привет. Все, я до... ну, в Россию уже. Как При же там? Эфире. Все хорошо, в Москве уже. Я с ней вожу, что 
Мама переживала очень, сказала, что все хорошо. Говорит. Я ей говорил, что ну, все нормально будет, но ну, все же нормально. Да лучше всех. Ну, очень сильно рад, то, что получилось вернуться вообще домой. Когда вот уже ехали сюда, я вот почувствовал, что все, вот родная земля.